أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمانيتو خير الإسلام بھائي بانغلدش تيكا جانتي سيسن الله تارب دي رحم كروك دعا كروك جي انك بكتي عشوش تيه مانا جاي دير گوشم اي نماز پورتي بارنا عشوش تتا کرنا اكون اي شم پور كاسل كي كورونا كافرا دعو جابه كينا اما در بانغلدش تيكا جاي وانا كي اي رقم گوٹونا گوٹ لي اعلى مولا مركز جي كافرا اور ايمان نيدان كوري كافرا دي تا كي اصل اي لمولو تو اسلام شمبوتو كينا اي بشار ايتو پورشكار كور بين আলহামদুলিল্লাহ ও সালাতু সালামু আলা রাসূলিল্লাহ মাবাদ সম্মানিত ভাই একটি মুসলমান ইসলাম গ্রহণের পরে যিনি মুসলমান হয়ে গেলেন তার সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো সালাত নামাজ কায়েম করা নামাজের মধ্যে একজন মুসলিম ও মুসলিমের পার্থক্য সূচিত হয় পার্থক্য বিধান করে আর কাল কিয়ামতের মাঠে নামাজ হইব প্রথম হিসাবকারী বিষয় যে আল্লাহর ইবাদত যেটা আছে সেটা নামাজ এই নামাজই হবে প্রথম হিসাবকারী এটা আপনারা হাদিসে শুনেছেন আবুল মাইয়ু হাসিবুল বিহিল আব্দু ইয়ামাল কিয়ামত আস সালা এমনি ভাবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য নামাজ ছাড়া কোনো ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না এটা চির সত্য এটাই ঠিক এবং এটা কোনো ব্যক্তি অস্বীকার করে দিলে সে মুসলিম থেকে বহিষ্কার হয়ে যাবে নামাজী ব্যক্তি যারা পড়বে তাদের জন্য নূর হবে কালকে নাজাতের কারণ হবে বুরহান হবে দলিল হবে যে ব্যক্তি নামাজ পড়বে না তার একটা কিছুই হবে না এবং সে হারুন ফাহমান কারণ উভয় এমনি খালফের সাথে তার হাসন আসর হবে না উজবিল্লাহ তো মোট কথা হলো সলাত এই সলাতরা কোনো ব্যক্তি ভাগাভাগি করতে পারবে না যেমন কিছু আবাদত আছে ভাগাভাগি হজ কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির পরিবর্তে কোনো ব্যক্তি করালে আদায় হয়ে যাবে এটাকে বলা হয় বদল হজ এটা কোরআন হাদিসে স্বীকৃত আছে এটাকে বলা হয় নিয়াবা বদল কিন্তু সলাত এমন একটা বিষয় নামাজ এমন একটা বিষয় আপনি ব্যস্ত আছেন কাজে আপনি বলবেন যে আমার নামাজ শেষে পড়ে আছেন তা হবে না অথবা অসুস্থ হয়ে গেছেন আরেকজনকে দিয়ে পড়াবেন আপনি অক্ষম হয়ে গেছেন দুর্বল হয়ে গেছেন আরেকজনকে বলবেন আমি টাকা দিলাম পড়ে আসো এটা হবে না মিনা মাঠে এসে যে সমস্ত বুড়া হাজির আছে পাথর না মারতে হলে পাথর আরেকজনকে মারা যাবে কিন্তু সলাতের ক্ষেত্রে বলবে না যে আমি তো বুড়া হয়ে গেছি অসুস্থ আমার এমন ভালো লাগে না আপনি আমার নামাজটা পড়ে নিয়ে জোরের সময় জোরটা আপনিও পড়বেন আমারটা পড়ে চলে আসেন এইসব চলবে না উল্টা পুল্টা যে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে গেছে অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত ব্রেন সুস্থ যে পর্যন্ত আছে ব্রেনের সুস্থতা আছে যে পর্যন্ত হাত পা নড়ে না সুস্থ সুস্থ ব্রেন আছে তাহলে তাকে ইশারাতে নামাজ পড়ার বিধান আছে নামাজ তার জন্য মাপ নেয় নামাজ হলো বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে একটা গভীর সম্পর্ক সেতু বন্ধন তৈরি এটা কোনো ব্যক্তি যখন সুস্থ আছে সে নামাজ পড়ে নেবে ঘুমন্ত ব্যক্তি যদি ঘুমিয়ে যায় ঘুম থেকে উঠে পড়ে নেবে পাগল যদি সুস্থ পাগল যদি সুস্থ হয় তাহলে নামাজ পড়া শুরু করবে এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি ভুলে গেছে যখন স্মরণ হবে তখন নামাজ পড়ে নেবে নামাজ কোনো সময় মাপ নেয় সারা যাবে না আর যে সমস্ত নামাজের কাফফারা যদি অসুস্থ হয়ে গেছে এমন যে পড়া সম্ভব হয় সমস্ত নামাজের কাফফারা নাই যদি ঠিকঠাকভাবে পড়ে থাকে আদায় করে থাকে বড় আমল যদি ভালো থাকে শরীরের উপরে থেকে থাকে আল্লাহর আদেশ নিষেধকে মেনে চলে আল্লাহর কাছে তো অবা ইস্তেফার করে থাকে তাহলে ওই সমস্ত দিকগুলি আল্লাহ হয়তো মাফ করে দেবেন বলে আশা করা যায় কিন্তু তাকে নামাজ পড়াইতে হবে অসুস্থ বলতে এমন কি বেহুশ হয়েছিল কোনো হুঁশ জ্ঞান নাই অক্ষম একবারেই কোনো কিছু সম্ভব নয় তার একটা আলাদা কথা সেই কথা যদি বিছানায় পড়ে থাকে সেই জন্য আল্লাহ মাফ করে দেবে কিন্তু এটার জন্য কাফারা নাই যে সমস্ত কাফারা বলতে শরীরতে দৃষ্টিকোণ থেকে আলে মোলামা এগুলি বলে থাকে এগুলি সব নিজের বানোয়ার নিজেদের বানোয়ার নিজেদের তৈরি খেয়াল খেয়াল খুশি খামখেয়ালি এবং শরীরতের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ি ছাড়া অন্য কিছুই না এর সম্পূর্ণভাবে তাদের শরীরতের বেশি আস্পর্ধা দেখানো তাদের মন গড়া অনেকে এই সমস্ত বিষয় বাড়ায় কমায় মুক্তি মালনারা এগুলি ফাইজলামি তাদের কালকে মতের মাঠে তাদের কঠিন শাস্তির কাছে নেওয়া হবে সমস্ত শরীরতে তারা বাড়াইছে কমে দশ হাজার টাকা জায়গা পাঁচ হাজার টাকা হয় গরিব মানুষ দিতে পারে না স্বামী মারা গেছে এখন স্ত্রী একাই অসুস্থ অথবা বাপ মারা গেছে ভাই বোন সব গরিব ছোট ছেলে মেয়ে হুজুর একটু কমাই দেন বিশ হাজার টাকা ধরা হয়েছে এতদিন নামাজ পড়তে কে বললো এক একক্ত নামাজের এক একক্ত নামাজের কঠিন ধারা এক এক একক্ত কেন ভাই এক রাখাত নামাজও কি যদি সারা পৃথিবী বিক্রি করা হয় তাহলে এক একটা সেজদার পরিমাণ কি হবে ল একটা সেজদার কেউ মূল্য দিতে পারবে হ্যাঁ একটা সোবাহান আল্লাহ সারা পৃথিবী বিক্রি গেলে একটা সোবাহান আল্লাহর মূল্য হবে বলেন বা সোবাহান রবিল আল্লাহর মূল্য হবে সোবাহান রবিল আজিমের মূল্য হবে না আল্লাহ আকবরের মূল্য হবে 
এগুলি তো সাধারণ কথা বলে না এগুলি ফাজলামি ছাড়া কিছুই না তো এগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে যারা এগুলি করে থাকে তারা এগুলি করে থাকে তারা চরম অন্যায় করে মুক্তি মালনের এগুলি ধোকাবাজি দিয়ে থাকে মানুষকে দিনকে বিক্রি করে দিয়েছে তার মন গড়া হিসাবে আল্লাহ আমাদের এই সমস্ত বিষয় থেকে হেফাজত করুন সুন্দরভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন হাজ আসাল্লাহ তালা নবী মোহাম্মদ সালাম আলিকুমতুল্লাহ ওবরাকাত